Патрик, ваше впечатление от этой победы и как, на ваш взгляд, почему игра с Металлургом получилась настолько упорной? Helps them back in the game, and uh, we have three-one, and that should be it. Сложно сказать, почему игра сложилась настолько упорно. У соперника очень сильное мастеровито первое звено, которым, которому удалось забросить несколько шайб. Конечно, мы были бы довольны, если бы смогли закончить матч со счетом три-один. Вы нередко оказывались против Мазякина персонально. Насколько тяжело играть именно вам большому против такого юркого форварда? Have to be 100% focused every shift uh, he's on the ice. Да, против Мазякина, конечно, очень тяжело всегда играть. Он один из лучших нападающих лиги. Он всегда создает опасные моменты. И игра против него ты должен быть каждый раз на 100% сфокусирован в каждой смене. То, что магнитке удалось 3-3 сделать, это в первую очередь Мазякина была заслуга, которую у борта выиграл единоборство. Moment when it turned 3-3, do you think it was mainly because of the Masakin's effort uh, uh, just in near the board to win the puck? No, I beat him one-on-one, -on -one, but then uh, a second guy came in and, and took the puck. Uh, I have to uh, watch that on the video. I'm, I'm not sure what happened. Mm -hmm. uh, я не, мне нужно посмотреть видео этого эпизода, я не, не уверен точно на сто процентов, что там произошло, но насколько я могу судить, единоборство с Мазякиным я выиграл, а шайбу подхватил его напарник по команде второй. Вообще, Металлург как бы перестроился перед третьим периодом, то, что удалось им игру перевернуть. Yes and no. Like uh, you're down three-one, you have to go. Uh, but I think they tried to play hard forecheck the whole game, mm -hmm. and uh, it paid off eventually. But uh, I thought we we had the game. Mm -hmm. И да, и нет. С одной стороны, вы правы, да, что в третьем периоде так или иначе Металлургу нужно было отыгрываться, они применяли высокий прессинг, но в принципе они так играли и до этого. И, конечно, нам не стоило доводить до того, чтобы счет стал, становился 3-3. На коротких вопросах, если позволите, возникло ли ощущение, что у Магнитки есть зуб после Кубка Гагарина Наска? И второй вопрос по ходу регулярки. Feeling that Magnitka had a kind of revenge feeling against Ka after last season's finals. They're such a good team. They have won themselves uh, I don't know, two, three, or four Gagarin Cups. So I don't think they look at it uh, like that. Of course, they want to win every game, but uh, they're a good team. Не думаю, что Магнитогорск воспринимал эту игру и так, как вы говорите. Они сами знают, что такое выиграть Куба Гагарина. Они очень мастеровитая команда, которая хотят так же, как мы, выигрывать каждый матч. Вот и все. Второй вопрос. ЦСКА и Магнитогорск пока, наверное, самые серьезные соперники. Какая из, какой из этих двух матчей получился круче? Uh, not really. It's two different teams. It's full focus, and uh, we're ready to play both of them, and, and we we do our best to win uh, every game. Нет, пожалуй, не, не возьмусь за, за то, чтобы сравнить эти два матча, безусловно, и с тем и с другим соперником, чтобы рассчитывать на хороший, на хороший результат, нужно быть сфокусированным с первой до последней секунды матча. Это две, безусловно, два, две команды лидера э, континентальной хоккейной лиги. Спасибо. Как вы тренируете мощь своего броска? How do you work on the power of your shot? I'm 31 years old. I, I just try to keep it. I, uh, they tell me to use the shot as much as I can, and, and when I have a chance, I try to use it. 
Ну, вы знаете, мне уже 31 год, я довольно много уже тренировался, и мне, меня просят при возможности использовать свой бросок, поэтому я просто стараюсь при любой возможности это делать.